Olá, queridas e queridos. Nossa, faz tanto tempo que eu não gravo vídeo aqui que eu tô até com vergonha e nem sei como falar na câmera. Mas vamos lá. Vamos se soltando novamente. Seguinte, hoje eu vim aqui pra falar pra vocês a minha experiência com o Dio de cobre que eu coloquei. Eu já contei essa história no Instagram. Então, se você não me segue lá ainda, já me siga, porque lá... Sempre cheguei as coisas assim mais rápido do que aqui. Então aqui eu tô sumida. Se você acha que eu morri, vai lá no Instagram, confere, você vai ver que eu tô viva. Que às vezes eu fico sem postar vídeo, mas eu vou voltar agora, vai estar tudo certo, prometo. Por incrível que pareça, muitas pessoas ainda não sabem quando se fala Jill, o que é Jill, né? Principalmente eu acho que homens, não sei. O Jill é um método contraceptivo, assim, pra você não engravidar. Então tem a pílula anticoncepcional... Tem o Dio, tem algumas outras coisas e eu vou falar aqui nesse vídeo do Dio de Cobre como que foi a sensação de colocar, que tu não fala, será que dói, será que... É? Calma, assistiu o vídeo aqui. Uh, que calor, só de lembrar, arrepiou aqui. Existem dois tipos de Dio, o Dio de Cobre, que foi o que eu coloquei, e o Dio Mirena. Qual que é a diferença entre os dois? O Mirena, ele é a base de hormônios, então diferente da pílula que você toma e vai pra sua corrente sanguínea, vai pra todo o seu corpo, o Dio Mirena é local, então o hormônio fica só lá naquela parte que você colocou. Então, por que eu escolhi o de cobre? Porque eu não quero nada hormonal, eu já tomava pílula e eu não queria. Então, a diferença do de cobre é que ele não possui nenhum tipo de hormônio, é só o efeito do cobre mesmo lá vai impedir que os espermatozoides encontrem o seu caminho e morram, sei lá o que vai acontecer com eles. Como que foi o processo de colocar? Fui lá na clínica, tal, tá, tá, detalhe que, ai, não sei porque, não precisava ter falado isso, né? Nem tava aqui no meu roteirinho, mas assim, é... Quem colocou em mim foi o melhor amigo do meu pai, que é ginecologista. Então eu já conheço ele desde pequeno, sei lá, era, tava, tava, tipo, confortável, quer dizer, não tava muito confortável, né, porque eu tava lá, enfim, mas tava, tava de boa. E aí tem gente que toma anestesia e tem gente que não toma, e aí eu sou muito, assim, pra dor, ó, é difícil sentir dor. Pra colocar o Dio foi uma experiência diferente, como é que foi? O amigo do meu pai, né, o ginecologista, é, me mostrou lá, é um negócio bem pequenininho, e ele falou assim, ó, são dois picos de dor, como é que funciona? Primeiro você vai sentir uma fisgada, como se fosse uma fisgada. E depois, a segunda, eu vou torcer o colo do seu útero, e na hora que ele falou torcer, eu nem lembro direito como que foi, eu, eu fiquei tipo, oi, tudo bom? E eu fui então sem anestesia, né, porque eu sou mano, muito forte pra dor, eu fui sem anestesia, não, vamos aí rapidão. E aí ele falou isso. Aí estava lá eu, na maquinha, com as perninhas abertas assim. Ah, detalhe que eu esqueci de falar, você só pode colocar o dia que você estiver menstruado. Então, pensa aquela cena, né, aquele... É um negócio bem confortável, viu, meninas? É comendo. Aí foi o momento da primeira fisgada, né. Ele falou, ó, oh, vai rolar a primeira fisgada, aí bum! Aí eu não sei, cara, eu vi tudo preto, assim, eu vi... Foi um, uma sensação, assim, de uma... Não, não dá pra explicar. Assim, é uma sensação... Ó, gente, eu tô contando isso, mas pode ser que tem gente que não sofra nada. Eu sofri isso, entendeu? Só tô não querendo deixar ninguém com medo, só tô compartilhando aqui minha experiência, porque todo mundo pergunta, tô falando. Então, tá? Compartilha sua experiência aqui embaixo pra ajudar quem não colocou, a não ter medo também. Aí eu vi tudo preto, assim, o negócio tudo preto. E aí eu falei, nossa, isso só foi a fisgada. Ele, agora vai ser segunda. Aí, puh. Mas foi coisa rápida de, tipo, 10 segundos, sabe, o negócio, assim... Nossa, fisgada, gente Juro, ficou assim, tudo preto Os negócios meio latejando assim Parecia que tudo que as pessoas estavam falando em volta Tipo, tava eco, eco, eco Eu achei que eu fosse morrer Essa hora eu vi Jesus De verdade, assim é... Cara, eu não sou de sentir dor Mas foi um negócio assim que Meu Deus surreal, né? O processo em si foi muito rápido, eu acho que tudo não levou menos que 5 minutos, é muito, muito rápido, gente por isso que eu recomendo, porque é rápido, é uma dor assim Ué! mas é rápido, então não tenha medo dentro do Dio de Cobre tem dois tipos, é que eu não sei qual é, e o Mini que foi o que eu coloquei, é um bem pequenininho e ele dura até 5 anos, então assim já avisei meu namorado que daqui 5 anos a gente pode começar a projetar ter filhos, porque eu não vou colocar isso de novo, entendeu? Eu não quero, entendeu? Se bem que depois eu vou ficar fabricando um monte de filho, né? Não sei, uma hora o que eu vou fazer. Isso aí a gente decide depois. Dúvidas frequentes que sempre me perguntam. É, o Dio aumenta o fluxo? Eu acho que essas perguntas variam de pessoa pra pessoa, então eu vou responder de acordo com o que aconteceu comigo. Pra mim, não aumentou nada o fluxo, sempre falam, eu já ouvi relatos aí que aumenta muito o fluxo, pra mim continua assim, normal que nem sempre foi, acho que até um pouquinho menos. Da cólica muito forte, 
Eu fui uma pessoa que comecei a tomar anticoncepcional ainda virgem Porque o meu ginecologista recomendou Porque eu tinha muita cólica, muita cólica forte Que eu desmaiava, eu vomitava, era um negócio surreal Então eu ainda virgem, fui no ginecologista Ele me deu o anticoncepcional justamente pra é, diminuir as minhas cólicas Que aí, depois que eu comecei a tomar, passou O dia de cobre não tem hormônio e eu já tô... É, um ano e meio com ele e não tem um, tipo, nada de cólica, assim, é um negócio que é, tipo, rapidinho e nada comparado ao que era antes. Ah, tem essa coisa aqui também, tem esse problema que muita gente fala, ai, o Dio pode se mexer, né, sair da posição, como é que é? Então, dizem que se você pratica exercícios de alta intensidade, né, tipo crossfit que eu faço, tô brincando, se você, ele pode se mexer do lugar, então é recomendado a cada seis meses você fazer um ultrassom pra ver se ele tá tudo certo, e o meu, tá gente, então o que acontece? Se ele se mexer, eu não vou saber, porque eu só posso até seis meses, e aí eu acredito que realmente é, é uma coisa assim, tá destinado, se eu tenho um negócio, o um negócio mexeu do lugar, eu fui lá trazer com meu namorado, engravidei, quem sou eu pra discutir com Deus, entendeu? Vamos deixar o filho vir, porque vou ficar pirando com isso? Óbvio que não. Então, gente, essa foi minha experiência com o Dio. É, espero não ter assustado vocês, mas assim, eu acho uma ótima opção, porque não tem hormônio e é rapidinho, gente, é rapidinho, cinco minutos você... E ainda tem a opção de você fazer com anestesia e não sofrer nada disso. Eu me acho a gostosona, a fodona e quis fazer sem, me fudi e, e enfim, é... <risos> Então se você gostou desse vídeo, eu acho que eu nem vou pedir pra você curtir isso Eu vou pedir pra você comentar alguma coisa aqui Porque realmente esse assunto é bem delicado e íntimo Mas vocês ficam me perguntando e eu não tenho vergonha de falar Ai, sei lá, me ajuda aí, tá gente? Que é difícil essa exposição <risos> Tchau, um beijo Se você não é inscrito, se inscreve e me siga no Instagram